ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നു അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നു പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്കുകളാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് എപ്രഹാരം വ്യാപരിക്കണമെന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതമൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അവരെടുത്ത തെറ്റായ നിലപാടുകൾ സമീപനങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ സന്തോഷത്തിന് തടസ്സമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും വന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മക്കൾ തങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല മക്കൾ കാരണം വല്ലാത്ത തകർച്ചയാണ് ദുരിതമാണ് വീട്ടിൽ സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ പരസ്പരം ഒരു സ്നേഹമില്ല ഐക്യമില്ല കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവർ ഇവർ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഇവർ എടുത്ത നിലപാ അവരോടെടുത്ത തെറ്റായ നിലപാടുകൾ കാരണം അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ആദരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല അല്പം ആയി ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഇനി തങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് അവരുടെ ഭാവി അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇത് മു മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മക്കളിലൂടെ ഒരു നല്ല സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ മറന്നുപോയതാണ് ഒരു തടസ്സമെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജന്മം നൽകിയ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ മാനിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അവരെ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ ദിനത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില പരാജയത്തിന് ചില പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അതാകാം എന്ന് ദൈവം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നീ എത്ര നാളായി അപ്പനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്നേഹം നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിന്നെ കരുതിയ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായ തക്കവിധം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും അഭിപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സമ്പത്തും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട നന്മകളുമൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരായി നിലപാടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ തകർച്ച വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃത്തസാധനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വൃത്തസാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ കരുതാതെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി സുഖത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ഗവനിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ കോടതികളിൽ വരുന്ന കേസുകൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മക്കളുടെ വഴിവിട്ട ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് യുവതി യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ ഏറി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളോട് എടുത്ത തെറ്റായ സമീപനങ്ങളാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സമാണ് ചിലർ പറയും ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തകർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അവന് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളോട് വെറുപ്പും പകയും അകൽച്ചയും വച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണം നീ ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തിരുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇന്ന് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ദിനത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എൻ്റെ അപ്പനോട് എൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം എപ്രകാരമാണ് എപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അവരെ സ്നേഹ
അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ് തീർന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവരെ ഗൗനിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അവരെ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കുക കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവ് കുറവായിരിക്കാം പ്രഭാഷകനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകമൊന്ന് തുറന്ന് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗം ഒന്ന് ധ്യാനപൂർവ്വം ഒന്ന് വായിക്കുക ആ വായനയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ഇന്നെവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് തിരുത്തുവാനായിട്ട് നീ ഇന്ന് നിലപാടെടുത്താൽ നിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാകും നിൻ്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതൊരു രോഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടബാധ്യതയാകാം അല്ലെങ്കിൽ മാനഹാനിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ശിഥിലീകരണമാകാം അത് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും കാരണം നീ ഈ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളെ നീ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും ലാസറിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് അതല്ലേ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റുക മനുഷ്യനെടുത്തു വെച്ച കല്ല് എടുത്തു മാറ്റണം നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ എടുത്തു വെച്ച വെറുപ്പിൻ്റെ കല്ല് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കല്ല് ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ കല്ല് അവരോടുള്ള തെറ്റായ നിലപാടുകൾ ഈ കല്ലുകൾ നീ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ മരണ ഇത് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ദൈവം ജീവൻ്റെ പുതുപുലരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാം അവർ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുവാനായിട്ട് അവർ കാണിച്ച സ്നേഹവും കരുതലും ഒൻപത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസമൊക്കെ അവർ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച് നിന്നെ പരിപാലിച്ചില്ലേ നിൻ്റെ അമ്മയെ നിനക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ നീ നടക്കുവാനായിട്ട് പ്രായമാകുന്ന സമയം വരെ നിന്നെ പരിചരിച്ച നിന്നെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ച ഒരു ബലമായി നിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അപ്പനെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്കിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ നമുക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കാം സ്നേഹിക്കാം വചനം പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നീ നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ കൽപ്പന ഗൗരവമായി എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാം അവരെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കാം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വീഴാൻ കാരണമാകുന്ന വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വർഷങ്ങളായിട്ട് നീ മാതാപിതാക്കളുമായി ഇന്ന് സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ അവരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് അവരുമായി സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിൽ ഇടപെടുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ